あの数日前にうちのスリラーナイトに来たお客様で20代前半のカップルなんですよ。で以前にも一度来たことある方たちなんですけど。もう彼女の方がねとにかくこう明るいというか階段なんか全然興味がないです彼氏の方が階段好きで「今日も行こうぜ」って来たんでしょうね。で1本目のライブが終わってその後に僕お,たあのお席に伺ってもう3人でね他にお客さんもいなかったんでワイワイワイワイ話してたんですよ。でとにかくの彼氏の方が階段好きだっていうんで「でロクさんもっとねなんかこう短い話ないですか?」っつうから「まあこんなことありましてね」って。で彼氏も喜んで「あ実はね僕もあるんですよ」って体験なんですで最終的に彼女にもね「お前もそういうのないのか?」って言うんですけどもう彼女全然興味ないので「まあ、私そういうのないよ」って言ってるんですそれでもねしつこく彼氏が「いやでもなんか一つぐらいあるだろう」って言ったら「うーんいやこれね別に全然怖くなんかないんだけど、あのー、私おじいちゃんおばあちゃんに育てられたんです」でまあ、田舎だったんですけどねで高校生の時ある日、まあ、テストで点数悪くて補習を受けてで家帰るのがその日遅かったんです夜7時ぐらいだったと思うんですけど暗い住宅街田舎の街をねこうずっと一人で歩いてでイヤホンで音楽聴いてたらしいんですけどこの音楽に混ざって何か違う音が聞こえるでイヤホンをふっと外したら後ろから走ってくる足音が聞こえるんですよ。あ誰だろうとくるっと振り返ったらもう目の前この辺にまあなんていうんですかねこう髪がざんばらに伸びてひげ面のちょっと不審な男中年の男性がもうこの辺にいたって言うんですでびっくりして私尻もちついてと途端にその男が私の足首をぐっと握るんですで私怖かったんでもういやーって必死でもがいてたら、まあ、ローファーが片方脱げてでもそのまま私走って逃げた帰ったんですで家着いたおじいちゃんおばあちゃんにそれを話したら、まあ、も事件だから警察行こうってことになってで防犯カメラで偶然その場面をね撮ってるとで確認してみたら映ってるのは彼女一人だったでも私の足首にははっきり手形が残ってるんですっていう話を聞かせてくれるんですよねでまあこれ自体も確かに面白い話ではあるんですけどただ僕ね冒頭の彼女の「私おじいちゃんおばあちゃんに育てられたんです」っていうのが何か引っかかってたんですよ、うん、でもまあ家庭の事情ですからねあんまこう突っ込むこともできないでこのカップル2時間あの延長してくれてで2本目もライブ終わったとお席伺って話してたら彼女がなぜおじいちゃんおばあちゃんと暮らすようになったのかというお話をしてくれたんです彼女を生まれたたのは大阪だったらしいんですねで物心ついたのかすかに記憶が残ってるっていうんですけど大阪の南にあるとあるマンションにお父さんお母さんと彼女一人子だったんで3人で暮らしてたらしいんですただそこで暮らすようになってからまずお父さんが外に愛人作って不倫をするようになったと。でまあ、やっぱ家庭の中はねちょっと冷えてくるんですけどそのうちこのお母さんの方も愛人を作って、まあ、ダブル不倫の状態なんですよで彼女はね小学校低学年だったって言うんですけどもう家の中めちゃくちゃな状況だったとでそれがねある日やっぱりこう家の中でそのことでいざこざが起こってでお母さんのもうヒステリーを起こしてそのまま14階から飛び降りたんですね彼女それを目の前で見てるらしいんですよねでその後、まあ、引き取り手というか父方の祖父母に引き取られたでもねやっぱ年をこう重ねるごとに彼女も周りの友達はお父さんお母さんいるのになぜうちはおじいちゃんおばあちゃんなのと聞くんですけどその理由をねいっつもおばあちゃんがこう何か言葉を濁すでもそれが二十歳の時に初めてその理由聞かせてもらったんですあんたも二十歳だからもう知ってもいい頃だと思うから言うけど実はあんたが子供の時住んでたあの南のマンションの14階のねあの部屋あんたたち家族が入る前住んでた家族ってあんたのとこと同じお父さんお母さんと娘の3人家族だったのよでもねそのうちこの両親がダブル不倫するようになって最終的にある日お母さん旦那と娘刺し殺して自分もその14階から飛び降りて死んだのよあんたのお母さんね旦那が不倫しても決して愛人作るような女性じゃなかったと何
かあそこの部屋連鎖する何かがあったんじゃないかってもしかしたらだから前に住んでた住人のね飛び降りた奥さんそれがあんたのお母さんについてたのかもしれないんだっていうのを私二十歳過ぎて初めて聞いたんですって言って彼女ケラッケラ笑いながら話すんですよ。でそれ聞いた時に正直どう言えばいいんだろう何を思えばいいんだろうっていうのは分からなかったんですよね。映画でね「犬鳴き村」っていう映画が公開になりましたよね。はいえー、あの公開するって時にトークイベントがありましてでそこで僕呼んでいただいてあのオープニングでねまず会談をしてくださいって言われるんですよ。ただその縛りがありまして「犬鳴きトンネルにまつわる会談を録音してください」って言われたのただ僕ね犬鳴きトンネルにまつわる階段持ってなかったんですよでどうしようかなと思ったんですけど、まあ、幸いなことに僕周りの友達が九州人ばっかりなんです九州出身ばっかりで,で何かこうね「犬鳴きトンネルにまつわる話ないですか?」って聞いてったら一人ね聞かせてくれた人がいるんですよでこの人も今も40半ばの男性なんですけどまあ、彼九州の大学あ高校卒業して同じく地元にある大学に進学したそうなんですただねこれまあ時代のせいもあるのか土地柄もあるのかっつってましたけど当時この先輩後輩のねヒエラルキーといいますかもう今だったら大問題になるぞっていうようなひどいこう扱いを受けてたらしいんですよね。でこの教えてくれ話聞かせてくれた人が大学1年の時ある日3年生の先輩男の先輩がね1年生のとこに来て「よしお前らな今日何時にどこどこ集合しろ」と20人近くの1年生の男が呼び出されるんですよ。で夜,夜になってね指定された場所にみんな1年生ざろざろと集まると向こうから例の先輩が軽自動車に乗ってブーッと来るんですよ。みんな何が始まるんだろうなと思った先輩ガチャッと降りてきて「よし全員この車に乗れ」って言うんです十何人20人近くいるんですよ人数それが無理やり軽自動車に詰め込まれるんですで後部座席なんかねもう人の上に人が乗ってさらにその人が乗るみたいなこれ何人もやるんですけどもう車内なんかもう「先輩きついですきついです痛い痛い痛い」っていうすごいことになるんです先輩それをゲラゲラ笑いながらよしじゃあなお前ら今日からこれからいいとこ連れてってやるって言って向かった先が犬鳴きトンネルだったって言うんですで現地に着いてようやくみんな車から降りるんですと今度先輩がね、まあ、これ今もうないらしいんですけど当時このトンネル出たすぐ脇のところに公衆電話があったって言うんですねよし次はあの公衆電話に電話ボックスに入れるだけ入れってまた1年生男子ねみんな十数人が狭い電話ボックスの中にぎゅうぎゅうになって入ると先輩またそれ見てゲラッゲラ笑いながらこのね火,をつけ火のついたあの爆竹をねこの電話ボックスのこのぐらいの下の隙間あるでしょあそこに投げ込むとこの電話ボックスなんかバチバチバチバチってなるでしょみんなうわーって悲鳴を上げるそれまたみんな先輩がゲラゲラっと笑うんですけどみんながわーっと悲鳴を上げて一段落ついた時なんですよ突然この公衆電話の中の電話ボックスの中のね公衆電話がジリーンと鳴り出したんですよ。でみんなびっくりしてうわーって言ってこの電話ボックスから飛び出すやっぱりこの電話は鳴り続けてるんですでみんなそれを呆然と見てるんですけどそのうちこの電話ボックスの一番近くにいた涼介君っていう男の子が。先輩俺この電話出てみますって言うんですよ。涼介ちょっと出てみろ出てみろで彼この受話器をガチャッと取って耳に当てると途端に「ええなんでええ,えって言ったままガチャンと受話器を置くんです
、で周りのね仲間とか先輩が「何だった?」って聞いたら受話器を上げた瞬間電話の向こうから「涼介あんたなんでそんなとこ行ってるの?」っていう涼介君のお母さんからかかってきてるんですそんなとこ行ったらお母さんどうしたらいいかって言ったところでガチャンと切れちゃったらしいんですよ。でもねこれなぜ涼介君のお母さん息子がね犬鳴きトンネルに来てるのを知ってるのかそもそもどうやって公衆電話にかけてきてるのかがわからないですでみんな「なんだそれ」って言いながら、まあ、結局ね答えも,もう分からずじまいでその場涼介君夜中にね家帰りまして「でただいま」っつってリビングガチャって開けたらお母さん受話器握りしめたまま死んでたんですよ。何ななのかがわからないでも最後に言った「涼介そんなところに行ったらお母さんどうしたらいいのか」どういう意味なんだろうお母さん何かを知ってたのかまあ今となっては全く答えがわからないというそういったお話を聞かせてもらったんです。という、えー、ある心霊スポットにまつわるお話でした。ありがとうございます本当にあのちょっと嫌なお話になるんですけどもこれは大丈夫かなあ,のまあ,ある日ねうちのスリラーナイトに来られた40代半ばぐらいの男性のお客様でパッと入ってきた時にねあのこわもてな方っていうんですかねちょっとこう V シネマが好きそうな、えー、相川翔さん好きなんだろうなっていうタイプの方なんですでもこうお話ししてみたらすごく物腰が柔らかくて感じのいい方なんですねでこの男性ご自身でね解体業の会社を経営してる社長さんだっていうんですよでそれ聞いた時に僕お来たと思ったんですけどこれねやっぱりいろんな人に僕もそういう会談ってありますかって聞くんですけどその人の職業にまつわる会談ってやっぱ多いんですよね。例えばその医療関係の方ですとか、あと警察関係の方なんかはどうしてもね仕事柄そういう体験増えるんじゃないかと。で中でこの解体業ってのも何かあるんじゃないかなと思ってたんですけど、そういう体験ありますって聞いたら案の定なんですよ。あるんですよって言うんですね。で今からねもう十数年前だって言うんですけど。ある時この社長さんの会社に仕事の依頼の電話がかかってきたと、えー、千葉県某所にあるとある廃病院を取り壊してほしいという依頼なんですまあ仕事もね繁忙の時期じゃなかったんであ分かりましたじゃあ明日の朝一で伺いますって言って電話を切ったそれからものの10分も経たないうちに仲のいい同業者から電話かかってくるんですで出たら「お前んとこあの千葉県の病院受け負ったのか?」いやそうだけどなんでお前知ってんのお前今業界中その話題で持ちきりだぞお前あそこどういう場所か知ってんのかいや知らないけどあそこ本当にやばいんだよいやうちの会社もね以前あそこ仕事受け負ったことあるんだけどダメだったんだよお前のとこもなもし行くんだったら本当に気をつけろよって言われて電話切られるんですでもねそんなこと言われたってもう仕事受けちゃってるんです断るわけにもいかないで翌朝になってこの社長朝一で従業員たち引き連れてこの現地に行ったと本当にあの住宅街の中にポツンと立ってる個人病院だったんでしょうね小さな建物なんです、まあ、両隣にね一軒家があるんですけどただこの建物一目見てあちょっとおかしいなってのが分かるんですってのは入り口はもちろんなんですけど建物の窓という窓すべて外からベニヤ板が何重にも貼り付けてあるんですで従業員たちもね「いやー社長これちょっとすごいですね」なんつってた、まあ、早朝だったんで近所の奥さんがゴミを出しに外に出てきた「いやーこれちょうどいい聞き込みしてやろう」と思って「奥さん朝早くすいません」って「いやー私たちね解体業のものなんですけど今日この建物を取り壊しに来ました」でちょっとねうるさくなるかもしれないですけど「ああなるべく早く終わらせますんで」って言ったらこの奥さんも
あそうだったのでいやそれ助かるわいや私たちもね早くこの建物を壊してほしいと思ってたのあそうですかいやそれにしてもね奥さんこの建物ちょっとこれすごいですねええそうなのよこれ私たち近所の人間がみんなで手分けして貼ったのよえなんでそんなことするんですかいやだってあんたこうでもしないと出てきちゃうんだもんそれだけ言ってこの奥さん自分の家に帰っていったんですよでもこりゃいよいよまずい変なとこだなもうとにかく早く仕事を終わらせて帰ろうとそう思ってまず入り口のドアに貼ってあるベニヤ板剥がしてドアガチャッと開けると途端に内部からわーっと空気が漏れ出してくるんですけど臭いとかそういうわけじゃないんですよなのにその空気吸った瞬間その場にいる全員がうわーっと戻しそうになる社長すいませんってみんな外行ってゲーゲーゲーゲーやるでこの社長もね大丈夫かって言いながらもうとにかく早く仕事を終わらせようと。ってことでみんなでねゲーゲー言いながらも夕方近くになってこの建物の外壁全部取り壊したで最後にねこの建物の床板が残ってたって言うんです床さあもうここ最後だからもうこれだけ片付けて早く帰ろうぜで従業員の一人がこのねバールをこの床板にグッと差し込んでベリベリってやると途端にこの床板がめくれ上がるんですけどこのめくれ上がった床板の下を見た時その場にいる全員が「社長これですよ」めくれた床板の下にあったものってこのぐらいの大きさの小瓶これが横一列にずらーっと並んでるんです何個も。でこの小瓶に入ってるものを人間の胎児なんです。これがまるで成長の過程を描くように徐徐々に徐々にに大きくなっていくでその様っていうのがまるで何かのコレクションなのかそれとも何らかの呪術なのか、まあ、どちらにしてもね以前この病院に勤めていた院長ってどんな人物だったのかなちなみにこの病院かつては産婦人科だったらしいんです。という、えー、ある解体業の社長が体験した千葉県某所での出来事でしたありがとうございます、うん、あのー、数年前なんですけどうちの階段バーに来られた40代ぐらいの女性のお客様で,でその方がね終わった後こうお話してた突然「ロックさんって」神様にお祈りしたことありますって言うんですよ、うん、いやそれはね僕だって神社行ってこう手合わせたことありますよって言ったらその願い事を叶いました、うん、いやどうでしょうね、まあ、僕もね何をお願いしたか覚えてないぐらいですからまあ大抵そうですよねじゃあ高確率でその願いを叶える方法を知ってますかって言うんですよ何すかって言ったら簡単です神様に捧げ物をすることなんですおじゃあおさい銭ですかって言ったらそんなんじゃダメです一番確実なのはその願い事に見合った分だけ自分の体の一部を捧げることなんですつまり願いが小さければ爪だとか髪の毛でもいいんですけど願いが大きくなれば大きくなる分だけそれに見合った自分の体の一部を捧げることなんです何ですかそれって言ってたらいや実はですねってこの女性が話し出したんですこの方は生まれ育った土地、まあ、海がある地方らしいんですけど今から二十数年前冬の昼間なんです冬の日にねふと冬の海ってどうなってんだろうと思って日中一人で出かけてたもちろんね夏場だったらお客さんいるんですけど冬だから誰もいないでこの奥さん海岸ずっと一人で歩いていったらそれこそあの海の家というね夏場お客さんいっぱいにぎわうでもう冬ですからもう入り口にベニエイタがこう何枚も貼ってあるいやなんだか寂しいもんだなと思って近づいてみたらベニヤ板の一枚が下側こう首が釘がベリッと剥がされてるんですめくれ上がってるんですでそこをすっと覗き込んだらおそらくつい最近までこの海の家で誰か生活してたんだろうなって生活の痕跡があるんですホームレスの方なんですかねで寝袋だとかでお弁当の容器とかも散乱してる
ってうわちょっと気持ち悪いなと思いながらもこの奥さん結局好奇心に負けてベニヤ板1枚剥がして実際中入ってみたと中もさらにあれですね生ゴミですとかねもう雑誌なんかもいっぱい落ちてるでその中で,でこのスーパーの広告チラシもね何枚も落ちてたんで無造作にその1枚をスッと手に取ったらこの広告にどんな人が書いたかわからないですけどものすごく下手くそなひらがなの文章が書かれてるんですでこの文章も非常に奇妙で丸点が一つもついてないんですでその出だし「かなったかなった願いがかなった」「神様願いを聞いてくれた」「肝臓をあげたら聞いてくれた」「吉沢のじいさん木下のばあさん死んでくれた」「かなったかなった」で次の行から文字の間隔びっちり詰めて「死にたくない死にたくない死にたくない死にたくない」とうわっと思いながらもこの女性ある記憶がフラッシュバックするんですでこれ彼女がね小学生の頃だって言うんですけどこの方にまあおばさんが一人いましてこの方のお母さんの妹さんだって言うんですけど非常にね不幸な方で若い頃に結婚したんですけど、まあ、結婚相手の旦那がダメ亭主だったと。で散々も暴力も受けてたんですけどある時この旦那さんがんで亡くなったんですでも親戚中でねこれでよかったとあなたも第二の人生楽しみなさいって言ってた矢先このおばさんにもがんが見つかるんです胃がんだったんですでも親戚中でねもう早期発見だから治してもらえなさいって言うんですけどかたくなに治療を拒否するんですで半ばもう強引にね入院させたんですけどこの体験者の方も小学生の時に何度もこの病室にお見舞いに行ってるんですでそんなある時病室でこのおばさんが自分の幼かったこの体験者のね目に向かって「おばさん今こんな体になってしまったけど今とっても幸せなの」「あなたも大人になった時これだけは覚えておいてちょうだい」「神様って本当にいるんだよ」あなたもいつか神様にお祈りすることがあったらこれだけは守って捧げ物をするのそうすれば神様ってどんな願いでも聞いてくれるんだよっていうのをこのおばさん綺麗な笑顔で話してくれたらしいですで結局このおばさんがんで亡くなったんですけど亡くなったあとに,にね部屋の遺品整理したら、まあ、生前文章を書くのがとっても好きな方だったんでこの手紙だとか日記がいっぱい見つかったんですけどその中で一冊奇妙なノートが出てくるんですその1ページ目開いたら字のうまいおばさんだったのにへったくそなひらがななんですでその出だし「かなったかなった願いがかなった」「神様願いを聞いてくれた」「胃袋をあげたら聞いてくれた」「かなったかなった」で次の行から「死にたくない死にたくない死にたくない」なんうわっと思いながらもう1ページめくったら次のページにもへったくそな絵が描かれてるんですこれがおそらくこのおばさんの言うところの神様を描いたものじゃないかっていう絵なんですけど普通の人間のように足があって胴体があって腕があるんですけど問題はその上なんですよ口があって鼻がついてるさらにその上無数に目玉がついてるんですおそらくこのおばさん自分の手足に呪いをかけたんじゃないかそう考えるとその二十数年後ね海の家で見つけたあのチラシあのチラシに書いた人物も誰かに呪いをかけたんじゃないかただその代償としてまあ胃だとかね肝臓を捧げたんでしょうけど結局人の死に見合う代償自分の命で支払ったんじゃないかなというお話を聞かせてもらいました。ほーえー<笑>うわうわいやでも下手にお願いとかできないですね,ねいや人を呪わばってやつだよねそうっすよねおそらくでもね神様なんかじゃないんで、ね、神様じゃないよね大の知れないものに願い託しちゃったんですよね、はいはい、えー、もう今から十数年前当時僕あの生まれ故郷であるね、北海道に住んでましてで一時期あの友達が経営する飲食店でバイトをしてたんですけどその店っていうのがあの営業時間がね割と夜遅くまでやってる店だったんですよでその日も仕事を終えて、えー、自分のマンションに帰りましてちょうどこう時計見ると夜中の2時なんです
あこんな時間になっちゃったと思いながらその建物ってまずこう入り口ガラス扉があってこれをギッと開けると階段が続いてましてで僕の部屋は3階だったんでこの階段を下からとっとっとっと上がっていくと2階の踊り場に着いた時なんですこの右手側にもガラス扉がありましてそれを開けるとこの2階のねフロアの各部屋のドアが横一列に並んでるで僕さらにこう3階に向かう階段を一段トンと上がろうとした時にガラス扉の向こうからカツンっていうハイヒールの音が一音聞こえるんですよ。で僕そのマンンション住んでる時に他の住人ってのを見たことなかったんですね。なので、あ、これどっかの部屋の人が出てきたんだなと。で、しかも女の人だと。まあ、ちょっとどんな人が見たいなと思ったんで、僕そのまま足を止めてたんです。ところが、何秒経ってもハイヒールの二音目が聞こえないんです。変ですよね。女の人が片足で立ってるってのも考えづらいんです。え、なんで？っって思った時これ全く意味わかんないんですよとっさに脳裏にふっと貞子が浮かぶんですただねこれ何の脈絡もないですしそもそも貞子をハイヒールなんて履いてないんですなのにものすごい恐怖心が湧いてくるんですで鳥肌ずわーっと立ちながら僕階段をねダダダダッと駆け上がって自分の部屋入ってでドア閉めて鍵をかけるんですけどまだ気持ち悪いんですで部屋の明かりをつけるんですけどまだなんだかこの貞子が追ってきそうだなとあそうかこれ部屋の中が静かだから怖いんだ何か音の出るものをつけようと思った時にテーブルの上にテレビのリモコンが置いてあるんですあそうだテレビつければちょっとは紛れると思ってこのリモコンを持ってテレビに向けた時なんですよ待てよともしこれでスイッチ入れた瞬間テレビ画面につったらどうしようって考えるんですけどいやさすがにねんなことあるかいと思って俺も子供じゃないんだと思ってパチッとスイッチ入れた瞬間なんですよテレビ画面にちょうど貞子があの井戸からずるっと出てくるシーンなんですよでまずうわっ,って消したんですけどこれね本当にその夜あのリングが放送されてたかどうかはわからないですただねこれもしそうだとしてもですよなぜハイヒールの音を聞いて貞子を連想したのかでこれが仮に偶然だったとしてもその確率ってどのぐらいのものなんだろうなまあいまだにだからこれがねどういう現象だったのかがわからないんですよね。という、えー、札幌で体験したお話でした。ありがとうございます、あのー、これもうね20年ぐらい前になるんですけど<咳>その当時僕北海道の札幌に住んでたんですね。うん、でその年の8月のことだったんですけど当時仲の良かった友達の運転する車で、まあ、札幌からちょっと離れたところにドライブに行きまして。うんでまあ、現地でね散々遊んで市内に戻ってきたのがもう夜中だったんですよ。で札幌駅目の前にあってその手前の赤信号で車が止まると。であ疲れたなと思って僕助手席だったんですけどあの車内のデジタルの時計見たら夜中2時ちょうどなんですよ。あこんな時間なんだそれは疲れてるよなと思いながら今度僕運転席側の窓の外を降って何気なく見たら窓の外すぐのところにまあ歩道がありましてでそこに。コンビニが一軒建ってるんですけど、うん、あの北海道のローカルのコンビニで夜11時を過ぎるとシャッターが降りてしまうんですねで夜中2時だから当然シャッター降りてるんですけどそのシャッターの前に真夏ですよトレンチコートを着た50代ぐらいの女性が一人立って僕たちを見ながらニコニコしてこう何度も会釈をしてるんですんただそれ見た瞬間にあ人間じゃないってのが分かるんですよっていうのがこの単調な動きなんですけどこれ絶対人間にできない動きなんです当たり前ですけど例えば手をここからここまで動かす時ってこの間がありますよねこの女性ここからここまで動くこの間がすっぽりないんですつまりここにあった上半身次の瞬間にはここにあるんですトントントントントントントントントンっていうのを繰り返してるんです
でああと思った時に信号が青になって車が発進すると運転席のやつが「今の見た?」って言ってお前もやっぱ見えてた?」って言ったら「いやあれ人間じゃないよな」で後日僕たちこれを人に話す時に「例えるならパラパラ漫画みたいな動きだった」っって言って言たんですねでそこから十数年経って今からは6年ぐらい前なんですけどある時知り合った初対面の女性とまあこういう怪談話してたら「その女の子も私1回だけありますと」と私あの出身横浜なんですけど数年前の夏夜中近所のね公園に彼氏と一緒に行ったんですけど途中で彼氏がベンチで寝てしまったとで私どうしようかなと思ってたら目の前数年の数メートルのところに木があるんですけどその木の脇に「真夏ですよ」トレンチコートを着た女性が一人立って私を見ながら何度もお辞儀するんですでもこれ絶対人間にできない動きなんです例えるならパラパラ漫画みたいな動きだったんですって言うんです僕が見たのは札幌彼女は横浜で時期も全然違うんですけど何が怖かったってその方もそれ見て以来人に説明するときにパラパラ漫画みたいだったって表現してるんですねあれが一体何だったのかも未だにわからないんですよねほーわかんないですね確かに、あのーご存知の方も、ね、いると思うんですけど自分に霊感があるかないかを試すテストって聞いたことありますかねあの目をつぶって自分ちをこう頭の中に想像してで入り口入っててこの家中の窓を開けていくとで全部開け終わったら今度は開いたものを、ね、全部閉めていくんですけどそれやってる時に誰かとすれ違うとその人は霊感があるっていう<咳>、まあ、そんなね、えー、お話ありますけどこれねあの自分でも予期せずそれをやってしまった男性の話なんですよ。で30代のサラリーマンの方だっていうんですけども、まあ、都内でマンションで一人暮らしをしてるんですである日仕事に行こうと思っていつものように朝起きましてねでタバコ吸う方なんですで一服してその後顔洗って歯磨いてでさあいざ出かけるかとでマンションを出てちょっと歩いた時に。待てよと俺出かけにタバコの火ちゃんと消したかなってのが気になるんですよ。でちょっとね家も出ちゃってるし戻るのも面倒くさいでももしついてたらことだよなってことでこの男性あの朝起きてから部屋を出るまでを一旦全部考えてみたんですよ。思い出してみましてね。らえー、まずは朝起きるだろうタバコをで消してその後顔洗って何してでやってた時にあれ今頭に浮かべてる自分の部屋の中に見知らぬ女が一人立ってるんですでこの男性の部屋、まあ、クローゼットがあるんですけどそのクローゼットの前にまるでねちょっと古いタイプの,この事務員さん昔の事務員さんが着てるような地味な服を着た女性が一人うつむいて立ってるんですよ。で、それ気づいたときに、え、何これと。で、こうなるとね、もしですよ、会社に出勤して夜帰ってきたら、ちょっと俺部屋に入る勇気ないなと。もしそんなものが本当にいたらね。でなったら、今だったらまだ朝だから、もう今行くしかないなと。意を決してこの男性もう一度部屋に戻ったんです。だから。ドアガチャッと開けてみたら部屋の中が薄暗いんですよ一番奥のカーテンが閉まったままなんですよあれ俺まず朝起きてカーテン開けたよなとえなんでだろうと思ったらやっぱり怖くなってくるんですで恐る恐るねこの目を目線をずっと動かして例のクローゼットのあたり見るただそんな女はどこにも立ってないんですよあやっぱそうだよとまあ、思い過ごしだよなとそんなことあるわけないよ、まあ、カーテンもね俺きっと寝ぼけて一回ね開けたのを閉めちゃったのかなそう思ったんで部屋入ってってタバコ消えてるのも確認してでもう一度カーテンをシャッと開けると一気にこの部屋の中に日差しがねファーッと入ってくるでほらもう日差しさえ入ってしまえば
何にも怖いことはないよと思った次の瞬間なんですこのカーテン目の前でシャッと閉じるんですえっと思いながら恐る恐る左にあるクローゼットをスーッと見るとやっぱりその女立ってるんですただその瞬間この男性あっって気づくんですそうだよ俺この部屋越してきた時からこの女ずっといるじゃんこの部屋に越してきた初日からその女ずっと見てるんですなのにこの男性その女のことを忘れてるんですでこの男性それ以来ねずっとこの女と一緒に暮らしてるんですこの人を未だに引っ越ししてない現在進行形でこの家に暮らしてるらしいんですという、えー、着せずしてね霊感テストをしてしまったというある男性のお話でしたありがとうございます。あのー、これですね。特に明確な何かが出てくるっていうお話じゃないんですね。で、もう今から二十数年前のことなんですけれども。まあ、その当時僕北海道の札幌で演劇活動をしてましてでそんなある日、まあ、仲のいい女優さんから「ちょっとロックさん今度ね私あ,のあるお芝居に出るんで見に来てほしいと」と、うん、まあ付き合いもあるんでしょうがない見に行こうと思って行ったんですけれどももう本当小さな小劇場100人ちょっと入ればぎゅうぎゅうなんですそこにお客さん満員に入ってましてで僕その最前列でそのお芝居を見てたんですけど内容が全く頭に入ってこないんですでちょっとねあの変わった舞台だったんですけど常に舞台中央にしかスポットが当たってない下手と上手は常に闇なんです真っ暗なんですよただね僕最前列でその芝居を一生懸命見てるんですけど気づいたら上手の闇をじーっと見つめてるんですよどういかんいかんと思ってまたふっと芝居に集中するでも気づいたらまた上手を見てるそれをずっと繰り返すんですけど2時間近くの舞台でもうようやくラストシーンに差し掛かったっていうところでもうどうしても上手の闇が気になってしょうがないですでなぜだろう自分でもわからないんですけどずっとその闇を見つめてたある瞬間なんですあこれ以上見ちゃダメだと思って僕ふっと視線をまたね中央に移したそこで舞台が終わりまして暗転になるで名店すると役者たちが横一列に並んで「ありがとうございました」と。でそのままお客さんもねぞろぞろとこうはけていくんですけど僕ロビーでこうしばらく待ってましたら、まあ、やっぱお客さんの中に仲のいい役者連中が何人か来てたんですでみんなで「おお今の芝居どうだった?」って言ったらみんな口々に「いやちょっと今の芝居変だったよな」って言うんですでそんなことを僕らわーわー言ってるうちにまあ一般のねお客さんみんな帰られてで最後にこの舞台の音響マンが音響やってる人物がね最後に降り,降りてきたんですけど、まあ、彼も知り合いだったんで「おお前今日やってたんだ」どうだった今の」って言ったら彼もやっぱり「いやちょっと今の回変だった」っていうかさ俺最後のある瞬間変な光景見たんだって言うんですあの舞台ってね、まあ、こうある平場あるとすれば、はい、客席ってこう階段状になっててその一番上で音響まあ下の舞台を見て操作しますよね。音響マンこの舞台見ながらずっと操作してたらラストシーンなんですよ百数十人入ってるお客さん全員正面の舞台見てないんですよ全てのお客さんが上手をじーっと見てるんですよでそのある一瞬なんですよある瞬間にお客さんたち誰も一切何の合図もせずにふっと顔を背けたんですよそこで舞台が終わってるんですけど全員知ってるんですよあの闇の中に何かがいるでこれ以上見続けたらその何かが出てきてしまうっていうのを本能で感じてるんですで僕この体験あって以来よくねあの私霊感あるんですとかないですとかって言いますけどあれ人間として生きてる以上霊感の強い弱いはあるのかもしれないんですけど霊感がない人間っていないんじゃないかなと。まあ、それにしてもねあの闇の中に一体何がいたんだろうって見続けてたら
一体どうなってたんだろうなそれがいまだにちょっと気になってるんですよねという、まあ、ある舞台で体験したお話なんですよ。もうスリラーナイトで起こった不可解な現象っていうのをこういくつかお話ししようかなと思うんですけれども、えー、まさにねさっきリュアちゃんおっしゃってましたけどそういう場所だと寄ってくるっていうんですかねあのまさにねあの僕の持ってる階段の中でもそのテーマのお話があるんです。でそれはある時ライブ中にしてましたらその回お客様が4名様で貸し切り状態で僕の正面に座られてたんですけど話の中盤ぐらいでこの店内にねトイレがあるんですけどそのトイレから本当にスタンダードな白い服の髪の長い女の人が1人スーッと出てくるんですで店の中をうろうろうろうろ歩き回るんですで僕もね当然最初あれ誰かこれお客さんが酔っ払って立ち上がってんのかなと思って見るんですけど正面にちゃんとお客さんは4人座ってるんですよ。ってなった時にあ,あダメだこれ本物だと今度その女がステージに向かって近づいてくるんですで暗がりの中なんですけど本当にあと1 0ンチ近づいたらその女の顔が見えてしまうってなった時にあの本能的にあこれ見ちゃダメだって思うんですね。でわどうしようかな中断しようかなと思った時にその女がピタッと足止めて。またスーッとトイレ戻ってくるんですよで終わった後店内明るくなって、ね、お客さんのとこ行って「ありがとうございました」って言ったら皆さん不思議そうな顔して「さっきの,あの白い服着た女の人誰なんですか?」全員見えてるんですただあまりにもはっきり見えすぎて皆さん演出だと思ったらしいんですでもねその割には脅かすわけでもないただうろうろうろうろして戻ってくるんですよねえー、やっぱりねあのお話に影響するってことはあるのかなでこれ後になって考えたらねあって思うんですけどこの女、まあ、店の中ねうろうろうろうろ歩き回るんですけどこれねちょっと人間にはできない動きなんですっていうのが、まあ、独特の歩き方といいますか例えばなんですけどこの足が左右で長さが違うようなねガコンガコンガコンガコンっていう歩き方なんですけどその女がこっちに向かってくるんですが頭位置が全くぶれてないんですこれ一体どういう歩き方なんだろうな、まあ、そう考えるとちょっと不可解でしたねであとはあのまたね別の回で、えー、男性5人組貸し切り状態だったんですでその時はあのステージじゃなくてお客様の席にね伺ってこのろうそく一本立ててで至近距離でお話しするっていうタクズキ会談って呼んでるシステムがあるんですけどこれをやってた時にまあその時の話もちょっとこのまあ実際に起こった事件にまつわるお話っていうのをやってたんですけどやっぱりねお話中盤ぐらいで入り口のところにねこんな黒いカーテンといいますか幕が貼ってあったんですけどその幕の裏側から真っ黒なもやのような人の形をしたものでそれは体格的に男だってのは分かるんですけど腰をくの字にかがめた状態で店の中にダダダダッと走り込んでくるんですでそのまま当時ねあのカウンターがあったんですけどそのカウンターの中に入っていって一番奥でしゃがみ込んで中から<笑>で咳込むんですでその様子を僕もお客さんも一部始終目撃してるんですけどもう悲鳴も出ないんですみんなで「何これ?」って言って、まあ、カウンターの中もね覗きに行くんですけど当然誰もいないっていうのがありましたね。で一回だけね僕ライブを中断したことがあったんですけどその回はあのご常連の中のいい男性2名様が来られてて、まあ、貸し切り状態だったんですけど話し始めた直後からだったんですよ。僕が座ってるこのステージの椅子の頭上左上にスピーカーが設置してあるんですけどそのスピーカーからずっと女の子の声聞こえるんですよ。で何て言ってるかはっきりは聞き取れないんですけど
同意を求めてるっていうのが分かるんですなんとかだよねなんとかだよねっていう声がずっと聞こえるんですで最終的には<笑>っていう笑い声なんですでそれ聞いてるうちにもうさすがに気持ち悪くなってごめんなさいあのライブ中なんですけどねあのお二人これ聞こえてますって言ったらお客さん二人もはい聞こえてますこれ何なんですかお客さんは最悪ねこれ何かしらそういった BGM じゃないかって思ってたらしいんですけどちなみになんですけどこのスピーカーダミーなんです音は流れないものなんですねあれはさすがにちょっと気味が悪かったですねというようなことがまあスリラーナイトでは、えー、たまに起こるんですね、えー、もしねそういったものを見たいと思っている方興味ありましたらぜひぜひお待ちしておりますよろしくお願いいたします。